ഹായ് എവറി വൺ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ആശാസ് കളറി വേൾഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പലഹാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പുട്ട് അല്ലേ പുട്ട് തന്നെ പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂന്ന് തരം പഴങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ രുചിയിലുള്ള മൂന്ന് പുട്ടുകളാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ചക്കയും മാങ്ങയും നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴം ഇല്ലേ ഏത്തപ്പഴം അപ്പോൾ അതുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന മൂന്ന് പഴങ്ങൾ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പുട്ടുപൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ പത്തിരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ വീട്ടിൽ ചിലവർ വീട്ടിൽ അരി പൊടിച്ചിട്ട് പുട്ടുപൊടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ഈ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പം പറയാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിന് ഇത്രയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ അരി പൊടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും വറക്കില്ല ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വറുത്തിട്ടുള്ള ഏത് പുട്ടുപൊടി ഉപയോഗിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള പുട്ട് പ്രേമികൾക്കായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയണം അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ പുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പുട്ടുണ്ടാക്കാനുള്ള പൊടി ആദ്യം നമുക്ക് നനച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പുട്ടുപൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡ് പുട്ടുപൊടി ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നനച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പുട്ടുപൊടി എടുത്തതിന് മുക്കാ കപ്പിന് മീതെ എന്ന ഒരു കപ്പിന് ഇത്തിരി താഴെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല പഴുത്ത മധുരമുള്ള കുറച്ച് നേന്ത്രപ്പഴവും ചക്കയും മാങ്ങയും ആണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോയി നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പൊടിയൊന്ന് സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പുട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും ഇനി ഇത് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ബാച്ചസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് ഒത്തിരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ട കെട്ടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി നേരം കറക്കേണ്ട നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലെ ആ കട്ടകളൊക്കെ ഉടഞ്ഞ് പൊടി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പുട്ടുപൊടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പുട്ടുകുറ്റിയിലേക്ക് നിറയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ പുട്ട് വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം പുട്ടുകുടത്തിൽ ചൂടാക്കാൻ വെക്കണം പുട്ടുകുടത്തിൽ വെള്ളം വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഉറപ്പാക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇത് പുട്ടുകുറ്റിയിലേക്ക് നിറക്കണേന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ചിരട്ടപ്പുട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള പുട്ടുകുറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ നീളത്തിലുള്ള പുട്ടുകുറ്റി വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി തേങ്ങയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പുട്ടുകുറ്റിയിലേക്ക് ഇത്തിരി തേങ്ങ ചേർക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇടാൻ വിചാരിക്കുന്ന പഴം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി നെയ്യ്
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് പുട്ടുപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുട്ടുപൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് അമർത്തിയിട്ട് ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്ന് കോരിയും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇത്തിരി തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കത് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു അളവിന് അതായത് ഒരു കപ്പ് പുട്ടുപൊടി ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പുട്ടുകുറ്റിയിൽ എനിക്ക് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട് നമ്മൾ പഴങ്ങളും കൂടെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആറ് പുട്ട് വരെ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പുട്ടുപാടത്തിലെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേ കൂടെ ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുട്ടുകുറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മേലെയുള്ള ആ ഹോളിൽ കൂടെ ആവി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിടാം നമുക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇതിനി അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാം ഇനി ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് തട്ടാം ഞാനിവിടെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കാസറോളിലാണെങ്കിലും വെക്കുമ്പോൾ ആവി ഇറങ്ങിയിട്ട് അടിയിലിങ്ങനെ വെള്ളം പോലെയാവും അപ്പോൾ ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് അങ്ങ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എടുത്തോളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടിഷ്യൂ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പഴം പൊട്ടി ഇവിടെ റെഡിയായി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചക്ക വെച്ചിട്ടും മാങ്ങ വെച്ചിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവരും സ്റ്റേ സേഫ് ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബബ